asawa. Hindi ko pa asawa ang ating mahala pastor doon sa Pilipinas. Wala pa. Nag-aral ng discipleship. Nag-aral at sa tulong po ng ating mahala pastor dito sa Hong Kong, mga kapatid, at pinalago po ng ating mahala Panginoon. Wala pa. Kahit nga ako, mga kapatid, nung una akong pumunta, hindi ko naisip na magiging ganito po ako sa pananamit. Di ba kahit tayo siguro, hindi natin naisip yan. Maging Pentecostal, hindi natin naisip. Yeah. Going to worship, hindi natin naisip na ganun tayo ang nangyayari po sa atin. Parang hindi ko maisip na makapag-asawa rin ako, mga kapatid, ng pastor. Isang napakalaking kagalakan na wala talaga yan sa isip ko. Pero may plano pala ang Panginoon sa akin. Dinalaga ako dito sa Hong Kong para ma makilala at makilala ko pa siya at hindi lang po sa aking sarili kundi pati ang aking pamilya sa Pilipinas. Dahil sa pagiging ko sa atin sa Panginoon, napakahalaga ang kaligtasan. Hindi lang ang tayo mga kapatid, kundi maligtas din ang ating pamilya. Isa tayo na may purpose, isa tayo purpose ng Panginoon to be, to praise, to teach the gospel of Jesus Christ. Yan po ang pinakamahalaga po sa lahat. Dahil ang kaligtasan mga kapatid, ay napakalaga yun ang pinaka-purpose ng Panginoon sa buhay natin bilang kristyano at bilang babae tayo. Mayroon tayong kakayahan, mayroon tayo mga kapatid dahil ang Diyos po natin ay mayroong kapangyarihan upang tayo ay turuan. Amen? Yeah. Ang sabi mga kapatid sa Genesis chapter 2 verse 18. Genesis chapter 2 verse 18. Sinabi po ng Panginoon, it's not good for the man to be alone. Diba, totoo naman talaga eh. Kahit ang asawa ko nga, eh, nalulupot doon. I will make helper suitable for him. Totoo, nalulupot po ang asawa ko. Totoo po yun dahil mahal niya po ako. Ayaw niya. Totoo yun kasi 8 years niya po akong pinag-pray. Alam, alam po yun ang ating binabig pastor, Bobby. Alam niya, 8 years niya ako tuwing Friday, tuwing gawain ng Bible study sa Pangasinan. Wala siyang ibang ginagawa, kundi gumawa ng ng prayer request at sinabi sinasabi gusto ko ng partner ng buhay ko kasi nga palungkot siya palungkot talaga siya kaya palungkot siya mga kapatid pero mga kapatid dahil sa kanyang kalungkutan hallelujah kahit nandito po ako naging yung social media ay ginagamit po ng ating Panginoon araw-araw po siyang tinatawagan at doon mga kapatid lagi pa may may kunsyon dahil Pag-isip mo sa umaga, di ba? Kasi mahal na po ang koneksyon na lukong malayo po tayo. Yes! Dahil marami pong nahihiwalay. Marami nagkahiwalay sa isang relasyon. Kung hindi po tayo naging koneksyon doon sa ating pamilya sa Pilipinas. Kaya tayo mga babae po dito, mga kapatid, alamin natin, maging kailangan alagaan natin o kahit kahit malayo po tayo. Dahil hindi naman natin sino mayakap eh. Gusto mong mayakap eh, hindi mo naman magagawa. Di ba? Gusto kong mayakapin ang asawa ko. Yan lang doon lang, text. I love you, di ba? Ganun lang. Sa mga kayong mahiya mag I love you sa inyong mga asawa, mga kapatid. Dahil pagmahal natin, gawin po natin. Kasi di naman natin mayakap. Di naman natin mahatkal. So doon sa mga word na ginagamit po natin. At yung, yung support, yung care natin sa kanya, understanding, mga kapatid. Di ba? Napakasarap. Kaya naging love na ako, mga kapatid, sa presensya ko ng ating pamilya. Amen? Dahil dinisahin ko siya ng Panginoon, dinisahin ko na ako ng Panginoon sa Kanya. Kaya nga, sabi niya na nalungkot si, si Adan, lahat ay nandiyan na kay Adan. Praise God, nandiyan na kay Adan. Di ba? Ako yung mga lalala kapatid, ang usapan ko namin ng aming asawa, ng aking asawa pala ay hanggang 6 years lang ako dito, pero 4 years na ako, so hindi siya tataas doon, kundi bababa lang. So, doon lang. Kasi sabi nga, di ba tayo ay nasa authority ng ating mahal na asawa. Pag sinabi ng asawa ko natin, sundin natin yan. Then, yun, ang, yun po ang pinag-usapan. Kung ba hindi yan mabali, dahil tayo po ay sakop ng ating mahal na asawa. Kaya kahit dito po tayo sa abroad, mga kapatid, away from our family, kailangan magpasakop po tayo sa ating mahal na asawa. Kahit anong bagay, sa lahat ng bagay, pag sinabi po ng asawa mo, Sabihin mo, sa pupunta ako sa church, sabihin mo. Kasi kahit sa ating mga pananamit, once ang sinabi ng asawa mo, na wag naman masyadong maikli yung pandam mo, mahal, 
O, gabi natin yan. Dahil magmasakot po tayo sa ating mga asawa, dahil yun ay mayroong pagpapala. At sinabi po ng Panginoon, I will make a helper suitable for him. So, di ba? Pag nakakagulat dahil ay church na mong pinag-pray, tapos maging naging karapat dapat pala ako sa kanya dahil ang Diyos po ang siyang nagbigay. Kaya nga sabi ko, nakuklan ka, sabi ko sa aking mahal na asawa dahil Um, parang inspired ba? <laughs> so, so di ba? So, ganun lang lang mga kapatid. So, napakabuti po ng ating Panginoon, di ba? Sa sitwasyon po natin, napakahirap na iwanan ang pamilya. Nung unang punta ko dito, mga kapatid, sa Hong Kong, hindi gano'n dahil single pa lang ako, parang masaya. Pero, pinahintulutan ng Panginoon na muli ako makabalik. Para maranasan ko yung karanasan, karanasan ng isang ina kung paano iwan ang isang anak. At dito po nasasabi na yun ang purpose ng Panginoon. Dahil ako bilang babae at asawa ng pastor, kung paano kayo na mayroong plano sa buhay, mayroon din po ako katulad niyo. Mayroon din akong plano sa pamilya ko. At number one ang plano ko, ang ministry na naiwan sa Pilipinas. At syempre, masakit po sa akin na iwanan ko ang aking anak na one and half years old. Nasa airport pa lang ako. Napakasakit. So, so ganun din po tayong lahat. Napakasakit. Yes. Na parang, nandun, mahal ko sila, pero kailangan mong iwan. Yes. Nandun yung sacrifice, nandun yung effort, pero mayroong nagbago po sa amin, sa akin, sa buhay ko. Yung pananaw ko sa buhay, ay nagiging iba siya. Noon, okay lang. Bili doon, bili doon, bili ganyan, lahat. Kung ano yung damit na gusto mo pili. Parang hindi. Pero nung una akong balik, dahil ang plano ko makaipon para din sa ministry, para nag-iiba yung pananaw ko mga kapatid. At ang sabi ko, hanggang doon lang talaga ang level ko namin at kailangan ko na talaga umuwi. Dahil ang, ang, ang sabi ng Panginoon, ang mag-asawa ay hindi talaga pwede. Yun ang biblical talaga. Kasi alam, alam ko yung isa na lulungkot nga ako mga kapatid kapag may nag-share. Lalo ng ating mahal na pastor na uwi ka tayo. Kung minsan yung puso ko, Lord, totoo talaga yan. Pero nandito pa rin ako. <laughs> totoo po yung mga kapatid. So naintindihan ko po yung mga sitwasyon away from home. Kasi yung talaga eh, pag sinabi talaga ng Panginoon, yun po talaga ang katotohanan. Mahirap man, dahil may purpose na tayo, gusto natin makaipon, mapaaral ang ating mga, ang ating mga anak. So naintindihan ko po yan at naintindihan ko rin yung sarili ko doon. Pero ang point po doon na dapat mayroon tayong plano, mayroon tayong purpose yes, yes. Na, na dapat natin gawin upang hindi po tayo manatili po dito at kasama po natin ang ating mahal na asawa. Yes. Dahil yun po talaga ang kalumban po ng ating yes. Panginoon. Kaya sabi ko, kung makita niyo po na sobrang six years na ah, wala pa rin ang di pa homo eh. Ah, tingnan niyo mga kapatid, bawang after, if mag, bago mag six years, ay talagang wala na ako dito, mga kapatid. Kaya nga, pinaitulutan ng ating Panginoon na makarating maka... maka... maka mag po ako sa inyo, mga kapatid. Dahil yun po ang plano po ng ating Panginoon. Amen? So, sabi po sa Isaiah, chapter 41, verse 10, lalo na sa mga away from our home, sa ating family. Sabi dito, sa Tagalog, huwag kang matakot. So, huwag tayong matakot, kapatid. Sabagkat ako ay suma sa inyo. Huwag kang malupaybay kung ikaw ngayon ay problema sa amo, sa family, sa Pilipinas. Huwag tayong malupaybay sapagkat ako ay iyong Diyos. Amen? Praise God! Aking palalakasin ka kung ikaw ay nanghihina. Palalakasin tayo ng ating Panginoon. Praise God! So kung kapag tayo ay nangangailangan, financial, kagalingan, tutulungan tayo ng Panginoon, kapatid. Hallelujah! At kung ikaw ay natapat, na parang akala po natin, mga kapatid, ay hindi na talaga natin kaya. Problema sa pera, problema sa family, ang aking anak ay hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko na alam, depression, anxiety, hindi makakatulog. Pero ang sabi ng Panginoon, It, ang aking kamay, aalalayan tayo ng ating Panginoon ang kanyang kanang kamay upang tayo ay muling babangon at muling ibigay sa ating Panginoon at siya ang ating Diyos. Hallelujah! Ang Diyos na Isaac, ni Abraham, at ni Jacob, at Diyos din natin hanggang ngayon at magpakailanman. Amen? Praise God! So doon Naalala yung mga kapatid, nung unang natin punta sa abroad, 
diploma. Pero isa lang ang lagi kong nakikita. Ang bawat manita, mayroong dalang na lang Biblia. Biblia, bakit? Dahil ang Biblia na kapag malayo tayo sa ating pamilya, ay magiging kalakasan natin ito na kapag ating itong binasa, na nakahit tayo malayo, ay sinabi pala ng Panginoon, ay hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. So, nandun po yung kalakasan po natin. Dahil isa sa mga salata ng ating Panginoon, na kahit tayo man ay hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Kahit anong ginawa ng amo mo, basa ka pa rin. May problema sa Pilipinas, Lord. Financial. Basa pa rin tayo. Dahil dala-dala natin ang salita ng Panginoon. Maging sandata po natin. So, gawin po natin yan, mga kapatid, na bigyan talaga natin ng time. Ang salita po ng ating Panginoon. Dahil malayo tayo sa ating family. Napakahirap na malayo tayo sa ating pamilya, mga kapatid. Without Jesus. Mahirap ang isang sitwasyon sa isang pamilya na lalo na tayo ay malayo kung wala ang ating Panginoong Jesus. Praise God! So ang sabi po mga kapatid, Hallelujah! Si, ang Proverbs chapter 16, verse 3. Commit your works to the Lord. Diba? Anong klaseng trabaho? Lahat? Ano may na sa isip mo? Lahat ng trabaho na sa And your plans will be succeed. Ang mga plano mo ay magiging succeed. Eh, so nandoon mga kapatid na yung mga plano natin, kapag ibinigay po natin yan sa ating Panginoon, ay magtatagumpay po tayo. So maaring 10 years yung kontrata, magiging 5. Diba? So totoo yun mga kapatid, magiging 5 years na lang tayo. At doon mga kapatid, napakahirap mo itong sabihin dahil alam ko na mayroong pangangailangan. Kaya lagi natin nabiblast ako sa ating mga mahal na pastor dahil lagi po tayong sinasabihan yung mga reminders na mag-ibong po tayo. Kasi nakita ko kay Adan, yung habang minabasa ko ito kagabi, nandyan na yung kayamanan. Nandun lahat, mga hayop, nandun na. Wala naman siya gagawin eh. Kumain siya, alagaan niya. Lahat na may ari nang sa kanya niya. Pero nalungkot talaga siya. Kaya nalungkot talaga siya. So, ibig sabihin, tayo talaga yung tayo ang, ang number one na kailangan ng ating asawa. Amen! Kailangan, di ba? Tayo ang sinalungkot. At doon mga kapatid, tayo ang kailangan. Kung baga, wala pala wala siya doon sa mga bagay na ibinigay. Tayo ang magiging maging kompleto sa, sa ating Panginoon. Sa Praise God! Kaya malapit na ako. Kunti na lang. Kunti na ano na lang. Makakasama ko na. Dahil ang anak ko mga kapatid, sa totoo lang, naranasan nyo rin yan. Kaya nga-busy po talaga ako sa bahay ni Amo mga kapatid. Kasi lagi niyang sinasabi sa akin, Ma, sa sailong ko pa, tugay ti mo mag-uli. Ma, sa lubing sa mo ti mo mag-uli. Ma, parang sa Tagalog ba na, Nakatakal ni mama ko, uwi, hanggang ngayon, di pa rin. Eh, lagi ko kasi, na, COVID, COVID ba? Kasi, ma, uwi ka na, ma, kasi kung dito ka, love kita, pero wala ka dito, hindi kita love. Parang nakakalungkot na isang ina, bata ka siya, totoo kasi, love kita, ma, kung uwi, kita, uwi ka dito, love kita. Pero dahil wala ka dito, parang hindi kita love. Parang yung bata ba? Pero araw-araw ko siya tinatawagan, kinakamusta, tinuturuan ko ng module, mga kapatid. Pero para pinang ina na isa lang naman ang anak ko. So, magagawa talaga ng Panginoon yun. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo ako, Panginoon ng God, na makasama ko po ang aking pamilya. So, yun kasi ang plano talaga ng Panginoon. Eh. Lang business na kahit ako, hindi lang po sa inyo ha, kahit sa akin, ay sa mga pangangaral, minsan inood yung, yung heart ko ay totoo talaga. Hindi po siya nang nag-create ng si Pastor naman. Hindi. Dahil yun po talaga ang totoo. Yun po ang katotohanan. Nag-ubi po natin kapag sinabi ng ating mahalasa. Kasi mal mahirap. Lalo na kapag may problema sa Pilipinas, mga kapatid. May mga trials. Kailangan ako ng aking asawa doon, mga kapatid. Totoo ba? Sa aking anak, mahirap. Lalo pag may sakit, naranasan nyo. Kaya si Sister Pink, ang ating beloved Sister Marie Pink, nagsabi nga dati, umuwi sa Pilipinas, hindi ko talaga kaya na iwanan ng mga anak. Hindi ko rin po kaya. 
Hindi ako yun. Ako yun. Of his place, we 
are the witnesses this day. Praise God. And all the people that we were in the gate and the elders said, we are witnesses. The Lord made the woman that came into his mind house like Rachel and like Leah. And to that build the house of Israel and thou wert in Ephrathah and be famous in Bethlehem. And let the house be the house of Paris. Won't the Tamar bear it unto Judah and the seed which the Lord hath given thee, this young woman? Praise God. 14. And the woman said unto Naomi, Blessed be the Lord, and live thee in this without a kinsman. And this, his name may be famous in Israel. 15. And he shall be bear thee with us. The story of thy life and the nurture of thine old age for the daughter in law which loveth thee, which is better in thee than seven sons hath borne him. Praise God. Hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Thank you once again, O oh God, for your word today. Bless and anoint me, O oh God, as your mouth be spoken on. I can do nothing without you, Lord. Let the word of wisdom, O oh God, be released. The power of your spirit be in our midst today. Hallelujah. Bless my mind, O oh God. Hallelujah. Hallelujah. Lose my tongue to speak your word. Hallelujah. Boldly in the name of Jesus. In Jesus' name, amen and amen. amen. Praise God. You may not take your seats, mga kapati. Praise God. And I will bring the topic that says... Away from, from home, yet you are blessed. Away from home, yet we are blessed. Amen? Hallelujah. Praise God. Now, some of us, mga kapatid, hallelujah. We are how many years, years after years, amen, stay here, staying here in abroad. Amen. Hallelujah. You miss your family. Amen. Yun nga sabi ni Sister Jane, mga kapatid, I, uh, before mga kapatid, I go vacation in the Philippines for one month, amen. One month lang ako, pero hindi ko kaya mga kapatid. Praise God. Abroad, uh, away from home is not easy, amen. But allow me mga kapatid to share the life of Ruth, amen. Praise God in the Bible. Ruth is a glorious happening in the reign of judges. It is the most, hallelujah, beautiful story, mga kapatid, in the Bible that shows the faithfulness and the beauty of character, the certain cold, hallelujah, individual away from cold home. Amen. The story is a very interesting because the main character, mga kapatid, is a gentile. Amen. Praise God. Her decision to live away from home is very crucial to the story of being on the process for the coming Messiah. Amen. Praise God. Hallelujah. Because of that famine, mga kapatid, in Bethlehem, praise God, Elimelech and his wife Naomi and his two sons moved to away from Moab, Amen. the land whose people are idol worshippers. Praise God. In the course of time, mga kapatid, amen, the son married to Moabite's woman. That is Ruth and Orpha. And unfortunately, mga kapatid, Elimelech and his, and his son, amen, that, uh, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Let's clap our hands to Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Away from home, mga kapatid, Naomi is helpless. Amen? Praise God. Now, it's not easy for us. We are here in abroad, mga kapatid, away for our family and loved ones. Amen? Minsan, nararanasan natin yung, empty, uh, yung homesickness. Nararanasan natin, mga kapatid, na yung nandoon yung naglulong tayo sa ating mga mahal sa buhay. Praise God. Now, God give her a new direction. Amen. A thought to go back to Bethlehem was in her mind. Praise God. When she was heard that there was no bread in Israel, Amen, she decided to go back home. Praise God. Now, like us, mga kapatid, I heard some sisters. In this year, there's a lot of sisters that are going up, uh, go home in the Philippines, having for good, mga kapatid. Praise God. Because if you know that 
there is a good resources in the Philippines. Amen? Like, businesses, mga kapatid, like Sister DC, uh, yesterday, mga kapatid, sinabi niya na yung asawa niya is nagpapagal talaga na nagagawa na sila ng mga businesses, mga kapatid. Praise God. So, amen? Then, kung meron tayong good resources in the Philippines, go back home, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Because the word of God says, amen, in Hebrews 35, He never leave you nor forsake you. Yes, amen. He will never leave us nor forsake us. Praise the Lord. Hindi talaga tayo pababayahan ng ating Panginoon. Praise God. Now let's go back to the story, mga kapatid. Her two daughters in law began to a long, long journey. Praise God and put trouble with her. However, a long, long winding desert road, mga kapatid, now me advice to them to return home in their own country. Praise God. Or patid. Amen. She kissed her mother-in-law and say goodbye and go back to her in her birthplace. Praise God. But Ruth choose to follow her mother-in-law. Praise God. Her statement, hallelujah, is to love and devotion that has been inspired for a man. Praise God. You know that? Ruth, mga kapatid, is a, kins a kinsman redeemer. Praise the Lord. In Ruth chapter 1, verse 16, praise God, he said, she said, she treat me not to leave thee, Hallelujah. Nor to return from the following after thee. For whither it goes, I will go. Whether it lodges, I will lodge. Thy people shall be my people, and my God will be my God. So whatever God leads you, church, whatever God leads you, amen, we will follow, we will go. Amen. Kagaya dito, mga kapatid, amen, whatever God leads in our hearts, amen, even though there is a lot of pandemics, mga kapatid, there is a lot of viruses, mga kapatid, that cannot hinder us to come in the church. Hallelujah. To worship Him. To serve Him. Amen. Hallelujah. 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 Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Praise God. Sabi na dito, mga kapatid, amen, that um, fight a good fight of faith. Amen. Hallelujah. Fight the good fight of faith. Some employers will not allow us. Monitor mo na ako sa story, mga kapatid. Some employers will not allow you to go out because ayaw nilang mahawaan ng virus. Baka makontaminate ka ng virus, mga kapatid. Pero sila din, lagi silang lumalagpas. Diba? Amen. Pero fight the good fight of faith. Amen. Because sabi ng um, Deuteronomy 31.8, mga kapatid, the Lord is with, uh, is the one who goes ahead of you. He will go before us. Amen? Amen? He will never leave you nor forsake you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Kaya huwag tayo matakot, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Now, in our team, mga kapatid, praise God. Hallelujah. It include the acronym SHAPE. Praise God. SHAPE. Diba sa atin, uh, sa word eating, mga kapatid, praise God. Uh, although we are not perfect in beauty, we are not perfect in body shape, mga kapatid, in our face. Diba? Pero sa atin, sa spiritual, praise God. SHAPE, amen, stands. S stands spiritual, spiritually. H stands heart and habit. E stands ability, potential, innermost being, duty, and responsibilities. Now, let's look at, mga kapatid, the spiritual side of Ruth's story. Praise God. Hallelujah. Ruth declares that Naomi, hallelujah, Naomi's God will be her God. Amen? Praise God. Hallelujah. At that moment, mga kapatid, the spiritual life and the spiritual world changes everything to Ruth's future. Even though, mga kapatid, she is away from her home and family. Hallelujah. That decision is to stick to the God of Hebrews. Praise God. Make her a vessel for God's glory. Praise the Lord. Hallelujah. Let's clap our hands to Jesus. Let's say the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. 
The decision to speak the God of the heaven makes her a vessel for God's glory. Praise God. In this lesson, mga kapatid, we can get, amen, hallelujah, even though we are far away from home, yet you can still enjoy the blessing and the favor of God, hallelujah, if you speak to the God, hallelujah, hallelujah, who is Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Praise God. If you stick to the God, mga kapatid, amen. Hallelujah. You will see the favor and the blessings of God. Amen. Hallelujah. Away from home is not easy. But if you speak to the true God, amen, you will see the favor and the blessings amen. of the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. Let's look. Hallelujah. At her heart and habit, mga kapatid. Praise God. We are going to compare or find root, mga kapatid. Praise God. Their hearts and habits. Obviously, mga kapatid, there are so much difference. Amen? Or pa, amen, cannot separate in her, uh, from her home. Amen? While Ruth, mga kapatid, praise God, cannot separate in her mother's in law. Hallelujah. Whose hope and promise was always attached to the God of the heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Now, Ruth's adventure, mga kapatid, is uh, full of unknown. Amen? Praise God. Hallelujah. Heart is full of trust and faith to God. Now, alam ko, mga kapatid, na tayo away from home, amen, nandoon yung ating trust sa Panginoon and faith sa Panginoon na ang ating mga mahal sa buhay ay iingatan ng Diyos. Amen? Hindi pa babayaan ng Diyos. Praise God. Now, for how many years, years after years, amen, you stay here. But, look what the Lord has done. The blessings of God. Amen. amen in your family. Amen. If you stand, if you stand to the true God. Oh, my soul. Amen. amen. Hallelujah. Makikita mo talaga ang favor ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Blessed be the name of Jesus. Now, let's look at mga kapatid. Hallelujah, it's Ruth's ability. Praise God. When Naomi and Ruth, mga kapatid, reached Bethlehem, the fear returned to the destitute. He made many, hallelujah, they have nothing at all. No money, no food, no house, nothing. Amen. Praise God. That's why pumunta nga tayo dito, mga kapatid, abroad. Yun nga sabi ni Sister Jane, kanina, for the sake of our family. Amen. For the sake of our children that they can finish their course, mga kapatid. They can finish their studies. Praise God. Hallelujah. In order to live, amen, Ruth cleansed the field as a stranger in Leviticus 19, hallelujah, 9 to 10. Amen. And had commanded Israel to live and cleanings to the poor. Praise God. Let's read it, mga kapatid. And when we reap the harvest of your land, Thou shalt not wholly reap in the corners of thy field, neither thou shalt gather in the gleanings of thy harvest. Praise God. And thou shalt not glean thy vineyard, neither thou shalt gather every grace of, the, of thy vineyard. Thou shalt leave them for the poor and the stranger. I am the Lord your God. Amen. Amen. I am the Lord your God. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Come on, let's clap our hands to Jesus. <laughs> Hallelujah. Oh, I am the Lord your God. Amen. Sabi dito mga kapatid, Ruth and Naomi, now they are very poor. Very poor, away from home. But just happened mga kapatid to pick up the field of Boaz, a kinsman of Naomi. Praise God. That's perfect in the God. God direct her. Amen? Because, hallelujah, the moment that Ruth acknowledges the God of Israel, mga kapatid, hallelujah, he will become her God also. Praise God. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Sabi nga, mga kapatid, God is in return. Amen? Gives her the guidance that she needed. She needed to be survived. We can survive, church. We can survive, brethren. Amen? Away from home, we can survive with the help of our 
Almighty God. Amen? Amen. Hallelujah, because the Bible says, mga kapatid, that, uh, hallelujah, He will never leave us nor forsake us. Amen. Amen? Without the guidance of God, mga kapatid, in our lives, Amen, we cannot survive. Amen. Yeah? Amen. Amen. Amen? Especially we are away from home. Amen? What is the secret? The secret is in God. Amen. If you serve the true God, mga kapatid, yes. hallelujah, you will see the favor and the blessings of the Lord. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Hallelujah. Worship Him. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Praise God. Let's look at the potential of, of her potential, mga kapatid. Praise God. Ruth was both beauty inside and out. Inside out. Amen. Hallelujah. As a Christian, mga kapatid, amen. We are shaped. Sabi nga dito, amen, stand spiritually, raise God, potentially, spiritually, uh, saan ako? Praise God. Praise the Lord. Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Oh, blessed be the name of Jesus. Glory to God. Glory to God. Praise the Lord. Sabi nga dito mga kapatid, a Gentile to marry a Jew is a miracle. Amen? A Gentile is but to marry a Jew is a miracle because in the first place, mga kapatid, it's not acceptable in their law, praise God, and in their culture, mga kapatid, praise God, because of the kinsman redeemer option to buy back. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Nawala ko sa aking topic, mga kapatid. But let's worship Him. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Hallelujah. We worship you, Father. We worship you, Father. Hallelujah. All I can say, mga kapatid. Hallelujah. Speak to the true God. Amen. Whom we serve. Because you will see at the blessings of the Lord in your life, mga kapatid. Praise God. And let's look at the innermost being, mga kapatid. A stranger of the land, yet she conquers it. Amen. How she did do it, mga kapatid, praise God. She is willing to be sacrificed for the life of others. Amen. She suffered ahead of the day just to follow the food. Hallelujah. Just to have food in her table and to her mother-in-law. Praise God. Maybe, mga kapatid, you will not suffer the heat of the day, but you suffer pain in your body. You suffer emptiness. You suffer loneliness, mga kapatid, because you are... Uh, away from your home, away from your children. Amen. But, hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Makikita mo, mga kapatid, ang favor ng Diyos sa buhay. Yes, amen. Makikita mo. Praise God. In conclusion, mga kapatid, you and I could be root in a modern generation, as long as we speak to God, to the God of Israel, Hallelujah, who is Jesus Christ. Away from home is not easy, but God, for with God, nothing is impossible. Keep your spiritual life right with God. Keep your heart pure. Hallelujah. Dedicate your abilities to God, mga kapatid. You have the greatest potential. You keep your, hallelujah, keep your whole being filled with the Holy Spirit. Yes. Amen? Don't forget your duties and responsibilities in the church and in your family. Praise God. Lastly, mga kapatid, we are priceless. You are priceless. Amen? Yes. Perfectly, wonderfully made. God shaped and molded in your mother's womb. God created you in His own image. You were be created, redeemed, and deeply loved, amen, and valued by God. Hallelujah. Away from home, mga kapatid, yet you are blessed. Away from home, yet you are blessed. Amen. If you stick to the true God, 
you will see that the favor of the Lord in your life change. You will see the favor of God in your life. Amen. Praise God. Hallelujah. Blessed be the name of Jesus. Come on, let's worship him. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord.